Che cos'è più importante, l'individuo o la squadra? Ogni squadra è composta da individui e ognuno di essi contribuisce alla creazione della squadra stessa. È come dire che esiste un bisogno reciproco, una sorta di mutuo mantenimento tra il singolo e il tutto. In realtà l'esperienza che ho avuto negli anni mi ha mostrato che tutto inizia con un gioco interiore. Quando mi riferisco a questo gioco interiore, voglio dire che ogni persona proietta all'esterno le proprie abilità e capacità professionali, unite alla qualità chiave fondamentale di rendersi disponibile nei confronti della squadra. Ho utilizzato la parola qualità, ma avrei potuto usare la parola umiltà o apertura. Questi sono due aspetti assolutamente necessari per raggiungere dei buoni risultati nella team performance. Potremmo definirle aree essenziali di crescita. Entrambe devono essere sviluppate dal singolo individuo e anche da te. Innanzitutto la capacità di portare a termine il compito che ci si aspetta sulla base del ruolo che rivesti nella squadra. In questo caso devi avere e sviluppare i talenti e le qualità che la tua posizione richiede e devi costantemente lavorare sul me stesso per poterli esteriorizzare. In secondo luogo l'umiltà la disposizione, la volontà e ultimo ma non meno importante, la scelta di renderti disponibile ai tuoi compagni di squadra. Potrebbe sembrare un aspetto non importante, ma non va trascurato e ognuno di noi può fare molto per migliorarlo. Henry Ford, il grande industriale americano, fondatore della Ford Motor Company, e sponsor dello sviluppo della tecnica della linea di assemblaggio per la produzione di massa, disse una volta, mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme è un successo.